ஹாய் எவ்ரி ஒன் நேற்று அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆறாம் தேதி ஆறாம் தேதி பத்தாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இலங்கையினுடைய உயர் நீதிமன்றத்தால் மிக முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் ஒன்று ஒரு தீர்ப்பு ஒன்று என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் வெளியிடப்பட்டிருக்குது இலங்கையினுடைய நீதித்துறை வரலாற்று வெளியிடப்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு தீர்ப்புகள் ஒன்றாக இந்த தீர்ப்பு வந்து என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் வெளிப்படுத்தப்படுது சொல்லப்படுது ஒரு லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்டாக தான் என்ன செய்யப்படும்னா இதை வந்து கருதப்படுது அது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பார்லமெண்ட் உறுப்பினரான ஜெயலாப்தீன் நசீர் அகமட் என்பவர் வந்துட்டு அவருடைய கட்சியிலிருந்து அதாவது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் என்ற கட்சியிலிருந்து அவர் வந்துட்டு விளக்கின அந்த விடயம் தொடர்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அவர் சார்பாக செய்யப்பட்ட அந்த விடயத்தில் வந்துட்டு அவர் பதவி நீ அவர் கட்சியிலிருந்து விள உறுப்பினர்களிலிருந்து விளக்கப்பட்டது அது சட்டமூலமானது அது செல்லுபடி ஏற்றதுன்னு சொல்லி அவர் சார்பாக நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கணும்னு சொல்லி அது சம்பந்தமாக அவர் செய்ய அந்த மனு தொடர்பாகத்தான் இந்த தீர்மானம் என்ன செய்யப்படும் சொல்லி வெளியிடப்பட்டிருக்குது இந்த தீர்மானத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்துட்டு இந்த பெட்டிஷனருக்கு எதிராக என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் அந்த தீர்ப்பு வந்துட்டு வந்திருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு அவரை கட்சியிலிருந்து பதவி நீக்கம் செய்ய தொடர்பாக என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் அது சரியானது தான் என்று என்ன செய்யப்படும் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிச்சிருக்குது இந்த தீர்ப்பின் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவருடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி என்று என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் பரிதாகக்கூடிய ஒரு விஷய ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு முடிவுக்கு என்ன செய்யப்படுச்சுனா கொண்டு போகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஸோ இந்த வழக்கு தொடர்பாகத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வழக்கில் என்ன நடந்தது இந்த வழக்கில் என்னென்ன காரணங்களுக்காக என்னென்ன விஷயங்களுக்காக இந்த பெட்டிஷனர் வந்துட்டு இந்த வழக்கை வந்துட்டு செஞ்சுருந்தால் அதில் என்னென்ன காரணங்களுக்காக தன்னுடைய கட்சியிலேருந்து தான் வந்துட்டு உறுப்பினர் பதவியிலேருந்து பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டது பிழையானதுன்னு சொல்லி என்னென்ன அடிப்படையில் அவர் கேட்டிருந்தார் அதுக்கான உயர் நீதிமன்றம் என்னென்ன பதில்களை வழங்கியிருந்தது உயர் நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு எப்படி இருந்தது என்ற முழுமையான விஷயங்களை தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் முழுமையாக அலசி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நீதி உயர் நீதிமன்றத்தில் செய்யப்பட்ட இந்த மனு வந்துட்டு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அரசியலமைப்புடைய ஆர்டிகல் தொண்ணூற்றி ஒன்பதினுடைய பதிமூன்றாவது உபபந்தியினுடைய ஏ என்ற பகுதிக்கு கீழே தான் இந்த பெட்டிஷனரால் இந்த வழக்கு வந்துட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்குது இதில் வழக்கில் வந்துட்டு பெட்டிஷனர் மனுதாரராக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலாப்தீன் நசீரக மட்டும் என்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இதனுடைய எதிர் மனுதாரராக இருக்கிறது யாருன்னு சொன்னால் தொண்ணூற்றி ஏழு நபர்கள் இதில் வந்துட்டு எதிர் மனுதாரர்களாக ரெஸ்பாண்டன்ஸாக பேர் குறிப்பிடப்பட்டுருக்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது ரெஸ்பாண்டாக குறிப்பிடப்பட்டது ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் என்ற அந்த அரசியல் கட்சி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கிறவர்னு சொல்லி என்ன செய்யப்படுறா தொண்ணூற்றி ஏழு பேர்கள் இதில் வந்துட்டு ரெஸ்பாண்டாக வந்துட்டு பேர் குறிப்பிடப்பட்டுருக்கிறாங்க இந்த அரசியலமைப்புடைய ஆர்டிகல் ப தொண்ணூற்றி ஒம்பதுடைய பதிமூன்று ஏக்கு கீழே செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது முதலாவது நாங்கள் இந்த அரசியலமைப்பில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பதிமூணு ஏ என்பதை நாங்கள் முதலிடம் விளைக்கொள்ளணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கட்சியில் அல்லது எந்த ஒரு சுயேட்சை குழுவிலிருந்து ஒரு உறுப்பினர் வந்துட்டு பார்லமெண்டத்துக்கு தெரிவு செய்யப்படுறாரோ அந்த கட்சியிலிருந்து அல்லது அந்த சுயேட்சை குழுவிலிருந்து அந்த பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் வந்துட்டு பதவி நீக்கம் செய்ய சாரி உறுப்பினராக இருந்து பதவி விளக்க உறுப்பினராக இருந்து நீக்கப்பட்டார்னு சொன்னால் அல்லது அவராக அதிலிருந்து விலகுவார்னு சொன்னால் அவருடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி என்பது வரிதாகும் அப்படி என்ன செய்யப்படுது அது சொல்லப்படுது அப்படி அது அதாவது அந்த விளக்கப்பட்டதுலேருந்து அல்லது அது ஒரு ராஜினாமா செய்ததுலேருந்து ஒரு மாத காலத்துக்கு என்ன செய்ய ஒரு மாத காலத்தில் அவருடைய பதவி வந்துட்டு வரிதாகிடும் இப்படி பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்னா அந்த கட்சியாலேயோ அந்த சேட் அந்த இதாலேயோ வந்துட்டு சேட் இந்த சுயேட்சை குழுவாலேயோ அவர் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் உயர் நீதிமன்றத்தை தொடர்பான தீர்மானத்துக்கு என்ன செய்யலாம் சொன்னால் கொண்டு வர முடியும் உயர் நீதிமன்றம் அந்த பதவி நீக்கம் பிழையானதுன்னு சொல்லி தீர்மானிக்கும் என்று சொன்னால் அந்த பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் பதவி என்பது என்ன செய்யாதுன்னு சொன்னால் வரிதாகாது உயர் நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கும் என்று சொன்னால் சரியானது தான் பதவி நீக்கிறதுன்னு சொல்லி தீர்மானிக்கும் என்று சொன்னால் அது வந்துட்டு அந்த பதவி நீக்க அந்த அவருடைய பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் பதவி என்பது செல்லுபடி ஏற்றதாகத்தான் அந்த வரிதாகி போயிடும் என்று தான் இந்த அரசியலமைப்புடைய ஆர்டிகல் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பதிமூணு ஏயில் வந்துட்டு சொல்லப்படுற விஷயம் ஸோ இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னென்ன காரணங்கள் அடிப்படையில் தன்னுடைய கட்சியிலேருந்து தான் வந்து பதவி நீக்கம் செய்ய சாரி உறுப்பினர் பதவியிலேருந்து நீக்கப்பட்டது என்பது என்னென்ன காரணங்கள் அடிப்படையில் பிழையானதுன்னு சொல்லி அதே போல் அதுக்கான சுப்ரீம் கோர்ட் என்னென்ன பதில்களை இந்த நீதி இந்த தீர்ப்பில் வந்து வழங்கியிருக்கின்ற விஷயங்களையும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்
பாத்தீங்கன்னா இது மூன்று உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் முன்னிலையிலான இந்த வழக்கு வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பி பத்மன் சூரசேன ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் பி பத்மன் சூரசேன அதே போல் ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் எஸ் துரைராஜா பி சி அதே போல் ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் மஹிந்த சாமியவர்தனன் சொல்லப்படுகின்ற மூன்று உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் முன்னிலையான இந்த வழக்கு வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுது இந்த வழக்கில் பெட்டிஷனர் சார்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சஞ்சீவ ஜெயவர்தனா பிசி அதே போல வந்த ருவாந்த கூறி அதே போல ருக்ஷான் சான தீர அட்டர்னியோ அப்படியான அதே ஆக்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்பியர் ஆகி இருக்கிறாங்க அதே போல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெஸ்பாண்ட் சார்பாக குறிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் செகண்ட் ரெஸ்பாண்ட் சொல்லப்படுறவங்களுக்கு சார்பாக எம்ஏ சுமந்திரன் பிரசிடென்ட் கவுன்சில் என்ன செஞ்சிருக்கிறான்னு சொன்னா இதுல வந்துட்டு அதோட சேர்ந்து விராண்ட் கோரி அதே போல ஆண்ட் குல நாயகம் சொல்லப்படுற அட்டர்னியோ இன்னும் சில அட்டர்னியோ என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னு சொன்னா ரெஸ்பாண்ட் சார்பாக ஆதரவாக இருக்கிறாங்க இந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா இந்த வழக்கான பேக்ரவுண்டா சொல்லப்படுற விஷயம் என்னன்னு சொன்னா குறித்த ஒரு பார்லமெண்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு பட்ஜெட் தொடர்பாகத்தான் இந்த என்ன செய்ய இந்த வழக்கு வந்து எழுந்த காரணமாக சொல்லப்படுது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு பதினோராம் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் கொண்டு வரப்பட்ட பட்ஜெட்டுக்கான ரெண்டாம் கட்ட வாசிப்பு வந்துக்கான ஒரு திகதி வந்து குறிப்பிடப்படுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பதினோராம் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதுக்கான ரெண்டாம் கட்ட வாசிப்பு அதுக்கான வாக்கெடுப்பு சொல்லி ஒரு டேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படுது பார்லமெண்டத்தில் இதற்கு முந்தைய நாள் என்ன செய்யப்படுது அதாவது இருபத்தி ஓராம் தேதி பதினோராம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் தேதி இந்த ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய உயர் கூட கூட்டம் வந்து என்ன செய்யப்படுதா கூட்டப்படுது என்னத்துக்கு ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கிறதா இல்லையான்னு சொல்கிற விஷயங்களை இது செய்யறதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னா முடிவெடுக்கிறதுக்காக அவங்க கூடுறாங்க இந்த மீட்டிங்குக்கு வளமையாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கட்சியினுடைய செயலாளராக வந்து என்ன செய்யப்படுதா இவங்களுக்கு அறிவித்தல் செய்யப்படுது இந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்கினுடைய பெட்டிஷனருக்கு வந்து என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் அறிவிப்பு வழங்கப்படுது இந்த மீட்டிங்கில் வந்துட்டு என்ன செய்யுது கலந்து கொள்ள சொல்லி ஆனால் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீட்டிங்கில் என்ன முடிவெடுக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் குறித்த பட்ஜெட்டில் வந்து என்ன செய்யப்படக்கூடாதுன்னு சொன்னால் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஆதரவாக இந்த இந்த கட்சியினுடைய உறுப்பினர்கள் யாருமே என்ன செய்யக்கூடாது வாக்களிக்க கூடாது அல்லது இந்த வாக்களிப்பில் வந்து தவிர்த்து கொள்ளணும் ஆதரவாக வாக்களிக்க கூடாது ஒன்று எதிராக வாக்களிக்கணும் அல்லது அந்த வாக்களிப்பில் வந்து தவிர்த்து கொள்ளணும் அந்த முடிவு வந்து என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் கட்சியினுடைய ஹைகமாண்டரை வந்து எடுக்கப்படுது ஆனால் அடுத்த நாள் நடந்த இந்த வாக்கெடுப்புல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த கட்சியினுடைய தீர்மானத்துக்கு முரணாக குறித்த பெட்டிஷனை வந்து என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா ஆதரவாக வந்து வாக்களிக்கிறார் அதுக்கு பிறகு என்ன செல்றாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு இந்த கட்சியினுடைய செக்ரட்டரியால் என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னா ஒரு கடிதம் ஒன்று அனுப்பப்படுது இவர் ஏன் இந்த எதிராக வாக்களிச்சார் கட்சி தீர்மானத்துக்கு எதிராக வாக்களிச்சதுக்கான காரணங்களை காட்ட சொல்லி என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னா பதினோராம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஒரு கடிதம் அனுப்பப்படுது அவருக்கான எழுத்து மூலமாக நீங்க என்ன செய்ய முடியும் இதுக்கான விளக்கங்களை நீங்க தரணும் சத்யகிரதாசி மூலமாக உறுதிப்படுத்தி என்ன செய்யணும் அந்த விளக்கங்களை நீங்க எழுத்து மூலமாக தரணும் சொல்லி என்ன செய்யறாங்கன்னா கேட்கிறாங்க இதற்காக ரெஸ்பாண்டன் சார்பாக என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னா இந்த கட்சி எடுத்த முடிவு தொடர்பாக தனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி அதே போல இந்த கட்சியினுடைய மீட்டிங் வந்துட்டு குறுகிய காலத்துக்குள்ள வந்துட்டு கோல் பண்ணப்பட்டதால தனக்கு வந்து அந்த மீட்டிங்ல கலந்து கொள்ள முடியலன்னு சொல்லி கட்சியினுடைய தீர்மானம் தொடர்பாக தனக்கு தெரியாம தான் தான் வாக்களிச்சேன்னு சொல்லி என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னா இவர் வந்து என்ன செய்யறாருனா ரெஸ்பாண்ட் சார் பெட்டிஷனர் சார்பாக என்ன செய்யறாங்க கட்சிக்கு வந்துட்டு சொல்றாரு அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பிறகு நிறைய கடிதம் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இவர்களுக்கு இடையில நடக்குது இதன் அடிப்படையில இறுதியாக பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பதினைஞ்சாவது சாரி பி பதினைந்து என்று குறிப்பிடப்படுது இந்த வழக்கு தொடர்பாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த டொக்குமெண்ட் விட்னஸ் இந்த பெட்டிஷனர் சார்பாக கொடுக்கப்பட்டதுல அதாவது இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நான்காம் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதான் கொடுக்கப்பட்ட கடிதத்தின் பிரகாரம் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அந்த பெட்டிஷனருக்கு ஒரு கடிதம் வழங்கப்படுது இந்த கட்சியால அவர் இந்த கட்சியில இருந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா விளக்கி இருக்கிறதாக அடி உறுப்பினர் பதவியில இருந்து உறுப்பினராக இருந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா கட்சியில இருந்து விளக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய பண்ணுறாங்க அவருக்கு இந்த கடிதம் வந்துட்டு கொடுக்கப்படுது இந்த கடிதத்தை அடிப்படையாக வச்சு கொண்டு தான் இந்த தீர்மானம் கட்சியால் செய்யப்பட்ட தீர்மானம் என்பது பிழையானது இது வந்து பல்வேறு விடயங்களுக்கு முரணாக இருக்குது கட்சியினுடைய அரசியலமைப்புக்கு முரணாக இருக்குது இயற்கை நீதிக்கு முரணாக இருக்குது பல்வேறு விடயங்களை கருத்து கொள்ளாமல் இது வழங்கப்பட்டிருக்குது என்று பல காரணங்கள் இந்த பெட்டிஷனர் சார்பாக முன்வைக்கப்பட்டுதான் இந்த பெட்டிஷன் வந்து உயர் நீதிமன்
அதிலும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடியோ அல்டம் பேர்டமன்ட் சொல்லுவாங்க ஆடியோ அல்டம் பேர்டமன்ட் சொல்லப்படுகின்ற அந்த கன்செப்ட் வந்துட்டு வயலட் ஆகிருக்குது அது மீறப்பட்டிருக்குதுன்னு ஒரு பெட்டிஷன் சார்பாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தரப்பையும் கேட்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இரண்டு தரப்பு இரு தரப்பையும் கேட்டலுன்னு தான் அந்த விதியை சொல்கிறது அதாவது ஒரு வழக்கு கோரால் வந்தார்னு சொன்னால் ஒரு விடயம் குறித்த ஒரு விடயம் திருவாங்க நாங்கள் ஒரு தீர்ப்பளிக்க போகிறோம்னு சொன்னால் ஒரு முடிவு நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் சொன்னால் அந்த வ இருக்கிற ரெண்டு ப தரப்பையும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் விசாரிக்கணும் ஒரு தரப்பில் கதைகளை மட்டும் கேட்டுக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா அந்த வழக்கில் வருவோம் அந்த தீர்ப்பான தீர்மானத்திலையும் நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது நாங்கள் ரெண்டு தரப்பையும் கட்டாயமாக கேட்டு தான் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இதுதான் இந்த நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் கோட்பாடுகளைய அந்த சொல்லப்படுற விஷயம் அதுதான் ஓடி அதுதான் இந்த ஓடி அல்டம் பேட்டமன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த விடயம் தந்த விஷயத்தில் வந்து மீறப்பட்டுக்குது தன்னுடைய தரப்பு நியாயங்களை கேட்காம தன்னுடைய தரப்பு வாதங்களை கேட்காம தான் இந்த கட்சி வந்துட்டு இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்து தன்னை கட்சியிலிருந்து பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுக்குது பட்டிருக்கிற ப என்ன செய்ய பதவி நீக்கம் செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இந்த பெட்டிஷன் வந்துட்டு தன்னுடைய பெட்டிஷனை வந்துட்டு முதலாவது ஒரு வாதமாக வச்சிருக்கிறார் ஸோ இது தொடர்பாக பார்த்த நீதிமன்றம் என்ன விஷயத்தை பார்க்குதுன்னா இது தொடர்பாக உண்மையிலே அவருடைய இயற்கை நீதி அந்த கன்செப்டுகள் மீறப்பட்டிருக்குதா என்ற விஷயங்களை நீதிமன்றம் கருத்திற்கொள்ளுது இந்த விடயத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாக சொல்லப்பட்ட மாதிரியாக ஒரு கடிதம் என்ன செய்யப்படுது என்ன செய்யப்படுது கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இந்த கட்சி சார்பாக குறித்த பெட்டிஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டனான கட்சி சார்பாக குறித்த பெட்டிஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குறித்த விடயம் தொடர்பாக என்ன அதாவது இந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி நடந்த மீட்டிங் தொடர்பாக என்ன செஞ்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அறிஞ்சிருந்தீங்க உங்களுக்கு அது சம்மந்தமாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் அந்த இதை முடிவை மீறி கட்சியினுடைய முடிவை மீறி நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இதில் வந்துட்டு வாக்களிச்சிருக்கிறீங்க அந்த பட்ஜெட் சார்பாக ஸோ இதுக்காக நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் எழுத்து மூலமான உங்களுடைய இதை வந்துட்டு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் காரணங்களை நீங்கள் எழுத்து மூலமாக என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இதுக்கான காரணங்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் ஒரு கடிதம் ஒன்று கொடுக்கப்படுது இவருக்கு இருபத்தி ஏழாம் தேதி பதினோராம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கட்சி சார்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இது தொடர்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தீங்க ஹைகோமான் மீட்டிங் ஒன்று இருபத்தி ஓராம் தேதி கோல் பண்ணப்பட்டிருந்தது அது தொடர்பாக அதாவது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தாருசலாம்னு சொல்லப்படுற இடத்துல நீங்கள் கோல் பண்ணப்பட்டிருந்தது ஸோ என்னது அது வந்துட்டு இந்த பட்ஜெட் தொடர்பான முடிவெடுக்கிறதுக்காக தான் செய்யப்பட்டது நீ என்ன செய்ய நீங்கள் என்ன செய்ய பண்ணலாம் தொடர்பான மீட்டிங் தொடர்பாக நீங்கள் அறிஞ்சிருந்தோம் நீங்கள் என்ன செய்யலை அதில் எடுக்கப்பட்ட கூட்ட தீர்மானத்துக்கு எதிராக நீங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு என்ன செய்யணும் ரெண்டாம் கட்ட வாசிப்பில் நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நீங்கள் வாக்களிச்சிருங்க ஸோ இது வந்துட்டு என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் இந்த அடிப்படையில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்துட்டு அதாவது இந்த கட்சியினுடைய தலைவர் உங்களை அந்த கட்சியில் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறார் ஹைகோமான் என்ன செய்யப்படுது உங்களை வந்து இதை உங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கான எதுக்கு எழுத்து மூலமான விளக்கத்தை நீங்கள் பதினான்கு நாட்கள் உங்களை தரணும்னு சொல்லி ஒரு கடிதம் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த கடிதத்துக்கு பதிலாக என்ன செய்யப்படுதுன்னா பெட்டிஷனர் சார்பாக ஒரு கடிதம் வந்துட்டு திரும்ப கட்சிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த கடிதம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் மாதம் பத்தாம் தேதி என்ன செய்யப்படுதுன்னு வழங்கப்பட்டிருக்குது இந்த கடிதத்தில் என்ன செஞ்சிருக்கிறான்னு சொன்னால் அவர் சில விஷயங்களை அந்த பெட்டிஷனர் முன் வச்சிருந்தார் அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் இருந்த அந்த மீட்டிங் ஹைகோமானுடைய மீட்டிங் தொடர்பாக என்ன செய்யப்படுது குறுகிய காலத்துக்குள்ளே தான் என்ன செய்யப்படுது அதுக்கான அழைப்பு விடப்பட்டது ஸோ அதனால் எந்த கண்ட்ரோலில் இல்லாத விஷயங்கள் காரணமாக என்னால் என்ன செய்யப்படலாம் அதாவது நான் வேணும் என்ன அதில் கலந்து கொள்ளாமல் எனக்கு அதை கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பத்தால் நான் அதை கலந்து கொள்ளாமல் அதை நான் செக்ரட்டரிக்கு மென்ஸ் நான் அறிவிச்சிருந்தேன் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு அந்த மீட்டிங்கில் குறித்த இருபத்தி ஓராம் தேதி நடந்த அந்த மீட்டிங் தொடர்பான எந்த விதமான முடிவும் எனக்கு என்ன செய்யப்படல அறிவிக்கப்படலை அந்த மீட்டிங் நடந்ததா அல்லது அந்த மீட்டிங் கன்சல் பண்ணப்படுதா அல்லது என்ன முடிவெடுக்கப்படல எதுவுமே சொல்லப்படலை என்று அவர் என்ன சொன்னார் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அவருக்கு அவர் சொல்கிறார் என்ன கண் அர் அரசியலமைப்பு அதாவது பார்ட்டியினுடைய அந்த கன்ஃபியூஷனில் எந்த ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு கீழே வந்துட்டு தான் வந்துட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் என்றதை என்ன செய்யுங்க எனக்கு தெரிவிங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கன்ஃபியூஷனுடைய ஒரு கொப்பியும் எனக்கு என்ன செய்யுங்கன்னா தா
அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் தேங்க் பண்ணுறார் அதாவது தனக்கு அந்த ஒரு மாத காலம் நீங்கள் ஏற்கனவே டைம் டைம் தந்திருக்கீங்க அதுக்கான தேங்க் பண்ணுறார் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் லெட்டர் டேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்ட அந்த லெட்டர் வந்து கொடுக்கப்படுது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் மறுபடியும் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் இந்த பெட்டிஷன் என்ன கேட்குறாருன்னா அந்த கட்சியினுடைய தான் எந்த இதுக்கு கீழே தான் வந்துட்டு இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த இதை இம்ப்ரோவிசன் செய்யும் அந்த கட்சியினுடைய அரசியல் அந்த கன்சூசனையும் எனக்கு தாங்க கொப்பி ஒன்று தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார் இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கட்சியால் என்ன செஞ்சப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு கடிதம் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இவருக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா என்னது ப பதினான்காம் தேதி பதினான்காம் தேதி மூன்றாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மறுபடியும் இந்த கட்சி சார்பாக பெட்டிஷனுக்கு ஒரு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா என்ன நாங்கள் உங்களோட விளக்கத்தை வந்துட்டு எங்களுக்கு பதினஞ்சாம் தேதி நான்காம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு முதல் கிட்டத்தட்ட மூன்றாம் தேதி மூன்றாம் மாதம் பதினான்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கொடுக்கப்பட்ட கடிதம் நான்காம் மாதம் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் பதினைந்தாம் தேதிக்கு முதல் எழுத்து மூலமாக உங்களுடைய நாங்கள் கேட்ட விளக்கத்தை நீங்கள் தரணும் என்று என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இவர் இதுக்கும் என்ன செய்யலன்னு சொன்னால் எந்த விதமான பதிலும் கொடுக்கல இந்த அடிப்படையில் என்ன செய்கிறாங்க திரும்ப இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் திரும்ப இவர் கட்சிக்கு ஒரு கடிதம் போட்டிருக்கார் அந்த கடிதம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏழாம் தேதி நான்காம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஒரு கடிதம் போட்டிருக்கார் அதில் திரும்ப இவர் என்ன செய்கிறாருனா அந்த கட்சி கட்சியினுடைய கன்சியூஷனை வந்து கேட்குறார் எதுக்கு கீழே நீங்கள் என்ன பதவி நீக்கம் இந்த பத இந்த சாரி இந்த சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதுக்கான விளக்கம் அங்கு கேட்டுக்கிறார் இவர் அந்த விளக்கங்களை கொடுக்கல கட்சியால் இறுதியாக பார்த்தீங்கன்னா கட்சி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இவரை வந்துட்டு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நான்காம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நீங்கள் கட்சியிலிருந்து இடை இந்த சாரி உறுப்பினராக இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க அதாவது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நடந்த உயர்வுட கூட்டத்தினுடைய ஏக மனதான தீர்மானத்தின் பிரகாரம் கட்சியிலிருந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கடா எந்த விதமான விளக்கமும் நீங்கள் இதுக்கு தராதால நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் உங்களை கட்சியிலிருந்து நீக்கிறோம் அப்படின்னு என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி தலைப்பில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த கடிதத்தை வந்துட்டு அவருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு விஷயங்கள் அடிப்படை அவரை வந்து கட்சியிலேருந்து நிற்கிறாங்க முஸ்லீம் காங்கிரஸில் இருந்து அவரை டெர்மினேட் பண்ணாங்க உறுப்பினர்லேருந்து ஸோ இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காகத்தான் இந்த வழக்கு இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் வந்துட்டு மீறப்பட்டது தன்னு தன்னுடைய காரணங்கள் எதுவுமே கேட்காம தான் இவங்க என்ன செஞ்சாங்கடா தீர்மானம் அளிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தை வந்து நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளலை ஏனென்றால் இவருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவருக்கு பல தடவைகளில் வந்துட்டு இந்த நீ இந்த இந்த கட்சியால் என்ன செய்யப்படுதுன்னா சொல்லப்பட்டிருக்குது இதுக்கான காரணங்கள் முதலாவது இந்த கடிதம் ஒரு முதல் கடிதம் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்கடா இருபத்தி ஏழாம் தேதி கொடுத்துருக்குறாங்க பதினான்கு நாட்களுக்குள்ள என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் மிக முக்கியமாக அந்த கடிதத்தில் மிகவும் சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த விடயத்தை நீங்கள் செய்ய தவறுவீங்கன்னு சொன்னால் பதினான்கு நீங்கள் செய்ய தவறுவீங்கன்னு சொன்னால் அப்பா அரைவ் அட் த கன்க்ளூஷன் that you have no cause to show against the said violation of the party decision by you adavad ne inda katchi vandha enna seiyapadum idukana mudivugal edukkum neenga idha thavaruvinga andha maadhiyana vishayatha indha mention paninga so indha vidayatha avaru meeri irukkaru avaru kudukkalla venum endru adukku piragu paathinga chana ivaru kudutha kadiyathilla ivar indha confusion alladhu endha idhukku keela neenga enna idai vilakkina endra vishayangala suspend panninga endra vishayangala dhaan ivar kettirundhaaru ஆனால் இவர் கேட்ட ஒரு மாத காலத்தையும் என்ன செஞ்சிருந்தது நீதிமன்றம் இந்த கட்சி வந்து இவருக்கு கொடுத்திருந்தது கிட்டத்தட்ட இவருக்கு முதல் கடிதத்திலிருந்து கடைசியாக இவர் பதவி நீக்கம் வரைக்கும் ஐந்து மாதங்கள் இவருக்கு நேரம் இருந்தது எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இவர் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இவர் இதுக்காக அப்போ கட்சி தெளிவாகவே என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இவருடைய விளக்கத்தை எடுக்கிறதுக்கான முயற்சியை தெளிவாகவே செஞ்சிருந்தது அதை இவரும் என்ன செய்யறார் கட்சி அனுப்பின கடிதங்கள் என்ற இப்படியான கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டதுன்னு தன்னை பெட்டிஷன் வந்து ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் ஆக இவரும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால கட்சி வந்துட்டு இவருடைய விடயங்களை கேட்காம முடிவெடுக்க இல்லை இதில் வந்துட்டு நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் என்று மீறப்பட இல்லை இவர் தான் இதுக்கான விளக்கங்களை கொடுக்கல கோஆப்ரேட் பண்ண இல்லை ஸோ அந்த அடிப்படையில் இந்த நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் மீறப்பட்டிருக்கிறதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது கட்சி நிறைய தடவைகள் என்ன செய்ய முடியாது இவருக்கு சொல்லியிருக்குது அதே போல் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் இவர் அதிக தடவைகள் என்ன செய்யணும் அந்த அரசியலமைப்பை மீது மீது கேட்டிருந்தார் அந்த கட்சியினுடைய அரசியலமைப்புடைய ஒரு கோப்பியையும் தான் இந்த க்ளோஸின் அடிப்படையில் வந்து நீக்கப்பட்ட தலைவரால் வந்துட்டு அந்த தான் வந்து கட்சியில் இடைநிறுத்தப்பட்ட அந்த என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் அடிப்படையில் நீக்கப்பட்டனதை நீங்கள் தாங்கன்னு சொல்லி
இந்த பெட்டிஷனை தாக்கல் செஞ்ச நேரத்தில் இந்த பெட்டிஷனர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாருன்னு சொன்னால் கட்சியினுடைய அரசியலமைப்பு ஒரு கொப்பியை வந்து என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் இதோட சேர்த்து இணைச்சிருக்கிறார் தன்னுடைய டொக்குமெண்ட்டாக ஸோ இந்த விடயத்தை வந்துட்டு என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் ரெஸ்பாண்டன் சார்பாக முதலாக ரெஸ்பாண்டன் சார்பாக ஆஜராயின சுமந்திரன் பிசி என்ன செய்கிறார் தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணார் இவர்கிட்ட ஏற்கனவே இந்த கொப்பி என்பது இருந்திருக்குது அதனால தான் இவர் தன்னுடைய பெட்டிஷனோட மனுவோட என்ன செய்கிறார் அந்த அரசியலமைப்பையும் வந்து இணைச்சிருக்கிறார் அதே போல அல்லது அவர்கிட்ட இருந்திருக்கணும் அல்லது அவர் லேசாக எடுக்கக்கூடிய உண்டாகத்தான் இருந்திருக்குது என்ற விஷயத்தை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையில் கொண்டு வரார் அந்த வாதத்தை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளுது அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஹைகோமாண்ட் உறுப்பினராக இந்த இவருக்கு என்ன செய்யப்படலைன்னா இந்த விஷயத்தை வந்து சொல்றதுக்கான காரணங்கள் அதே போல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இவர் இந்த அரசியலமைப்புல அதே போல இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அமைப்புல கட்சியிலிருந்து இவர் தலைவர் வந்து இடைவிளக்கின அந்த அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் எதுன்னு கேட்ட விடயம் தருவாக நீதிமன்றம் இங்க பார்க்க தேவை ஏனென்றால் இங்க கேட்கப்பட்ட விடயம் வந்துட்டு கட்சியோட அரசியலமைப்பினுடைய எந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அடிப்படையில இவரை வந்து இடைவிளக்கி இருக்கிறார் தலைவர் அது சரியா பிழையாண்ட தீர்மானத்துக்கு இந்த பெட்டிஷன்ல வந்துட்டு கேட்கல இந்த பெட்டிஷன்ல கேட்ட விடையும் கட்சி இவரை விளக்கினது இவரை கட்சியில இருந்து உறுப்பினராக இருந்தே இவரை அந்த டேர்மினேட் பண்ண விஷயம் சரியா பிள்ளையா என்றுதான் நாங்க இங்க பார்ப்போமே தவிர எந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த அடிப்படையில நாங்க இவரை இடைவிளக்கினார் தலைவர் அதுக்கான பவர் வந்துட்டு தலைவருக்கு இருக்குதா அந்த கேள்வி இந்த வழக்கில் தேவையற்ற ஒரு கேள்வி ஆகவே இந்த விடயம் கொடுக்கப்படல அல்லது கொடுத்திருக்கிறாங்கன்ற விஷயம் இந்த வழக்குக்கு தேவையில்லை இங்கே விஷயம் வந்துட்டு இதுவரை விளை இடைவிளக்கினது சரியாக பிழையாண்டது தான் ஸோ இங்கே முதலாவது இந்த நெட்வெல் ஜஸ்ட் மீறப்படலைன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் முதலாவது தீர்மானம் வெளி வெளியிடுறாங்க முதலாவது விஷயமாக இவர் தீர்ந்தான் இந்த பெட்டிஷன் சார்பாக செய்யப்பட்ட அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பெட்டிஷன் சார்பாக அப்பீர் ஆயின சஞ்சீவ ஜெயவர்தனை பிசி என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்களா குறித்த இந்த பில் தொடர்பாக இந்த எந்த இதுக்காக இவர் வாக்களிச்சேன்னு சொல்லி இவர் கட்சியிலிருந்து உறுப்பினராக வந்து நீக்கப்பட்டாரோ அதுக்காக ஆதரவாக வந்துட்டு குறித்த பெட்டிஷன் மட்டும் வந்துட்டு வாக்களிக்கல மேலதிகமாக இந்த கட்சியில இருந்த வேறு சிலர் என்ன செஞ்சாலும் வாக்களிச்சிருந்தாங்க என்ற விஷயத்தை அவர் மென்ஷன் பண்ணார் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் பெட்டிஷனர் மட்டும்தான் என்ன செஞ்சாங்கன்னா பார்ட்டியிலேருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கார் மற்றவங்க வெளியேற்றப்பட இல்லை இது பிள்ளையான ஒரு விஷயம் சொல்லி மென்ஷன் மென்ஷன் பண்ண அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த வழக்கினர் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் ஆக ஆறாவது ரெஸ்பாண்டன்ஸ் குறிப்பிடப்பட்ட எச்எம்எம் ஹரிஸ் என்று சொல்லப்படுற ஒரு பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் அதாவது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாரி அடுத்து பதினாறாவது ரெஸ்பாண்டன்ட் சிக்ஸ்டீன்த் ரெஸ்பாண்டன்ட் இருக்கிற எம் எஸ் எம் தௌஃபிக் என்று சொல்லப்படுற ஒருவர் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்காவது ரெஸ்பாண்டன் பேர் குறிப்பிடப்பட்ட ஃபைசல் காசிம் என்று சொல்லப்படுங்க இந்த இவர்களும் என்ன செஞ்சுக்காண்டா இந்த குறித்த அந்த இது தொடர்பாக என்ன செஞ்சுக்காண்டா பில் தொடர்பாக என்ன செஞ்சாண்டா ஆதரவாக தான் வாக்களிச்சிருந்தாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்யலை இவங்களை மட் இவங்களெல்லாம் ப கட்சியிலேருந்து விளக்காமல் குறிப்பு பெட்டிஷனை மட்டும்தான் நீக்கியிருக்கின்ற விஷயம் என்ன செய்யணும்னா முன்வைக்கப்படுது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பாண்டன் தொடர்பாக என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் ஒரு முக்கியமான விடயம் முன்வைக்கப்படுது இந்த இந்த இடத்துலையும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குறித்த அந்த நான்கு பேரும் இதுக்கு ஆதரவாக வாக்களிச்சிருந்தாலும் இந்த நான்கு பேருக்கும் விளக்கம் கேட்டு கடிதம் அனுப்பிற நேரத்தில் மற்ற மூன்று பேரும் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் தங்களுடைய விளக்கங்கள் என்ன செஞ்சுருந்தாங்கன்னு சொன்னால் எழுத்து மூலமாக கட்சிக்கு வந்து வழங்கியிருந்தாங்க இந்த பெட்டிஷன் மட்டும் தான் என்ன செய்யலாம் வழங்க இல்லை அவங்க மற்ற மூன்று பேரும் வழங்கினதன் அடிப்படையில் அவங்களுக்கான ஒழுக்காற்று விசாரணைகள் கட்சியால் எடுக்கப்படுது கட்சியிலிருந்து அவங்களை இடைநிறுத்தி வச்சு அவங்களுக்கான ஒழுக்காற்று விசாரணைகள் அந்த அவங்க சொந்த விளக்கங்கள் அடிப்படையில் எடுக்கப்படுது ஆனால் பெட்டிஷனர் என்ன செய்யலன்னு சொன்னால் தன்னுடைய விளக்கங்களை கடைசி வரைக்கும் கொடுக்கவே இல்லை அதனால் அவர் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா அந்த ஒழுக்காற்று விசாரணைகளோ விளக்கங்களோ அவர்கிட்ட கேட்குறதுக்கான சந்தர்ப்பமே அதில் இல்லாமல் போயிட்டு ஸோ இதுவும் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நீதிமன்றம் இந்த வாதத்தையும் மறுக்கிறாங்க இந்த வழக்கில் ஸோ அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் முன்வைக்கப்பட்ட விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மினிஸ்டர் அண்டு அதாவது இந்த பெட்டிஷனர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தன் தான் வந்துட்டு பதவி நீக்கம் செய்த இந்த கட்சி கட்சி தான் பதவி நீக்கம் செய்தது ஒரு மாலாஃபி அதாவது மாலாஃபிட இன்டென்ஷன் அதாவது ஒரு தீய எண்ணத்திலையும் அதே போல தான் வந்துட்டு இந்த பதினெட்டாம் தேதி நான்காம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி என்வாயன்மெண்டல் மினிஸ்டராக தான் வந்துட்டு அப்ரூவ் அந்த அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்ட அந்த விடயத்தில் இருக்கிற கோபத்தாலையும் வேணும் என்று தன் மீது தனிப்பட்ட ரீதியான பழிவாங்கலுக்காகத்தான் தான் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா பதவி நீக்கம
நான்காம் மாசம் தான் இவர் வந்து மினிஸ்டராக அப்பாயின் பண்ணப்பட்டதுன்னு சொல்ல அந்த கெசட்ட வந்து என்ன செய்யா நீதிமன்றத்தில் ரெஸ்பாண்ட் சார்பாக முன்வைக்கிறாங்க ஸோ பதினெட்டாம் தேதி இது செய்யப்பட்டது இந்த பெட்டிஷனில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் பிழையானது அது பொய்யானதுன்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த வழக்கில் சொல்கிறாங்க அது மட்டுமல்ல நீதிமன்றம் மிக முக்கியமான விஷயத்தையும் இந்த இடத்துல கவனத்திற்கொள்வது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கான கடைசி கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது அதாவது இறுதியான டேட் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது எப்போன்னு சொன்னால் கடைசியாக நீங்கள் என்ன செய்யும் இத்திராம் தேதிக்கு முதல் நீங்கள் உங்களோட விளக்கம் தரணும் என்று சொல்லப்பட்டது பதினைந்தாம் தேதி நான்காம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஏப்ரல் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களை கடைசியாக அந்த இவங்க கட்சியால் கொடுக்கப்பட்ட கடிதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட டேட் இவர் சொல்றது வந்துட்டு தன்னுடைய பெட்டிஷனில் சொல்றது வந்துட்டு பதினி எட்டாம் தேதி தான் வந்துட்டு கேபினட்ல வந்து நியமிக்கப்பட்டேன் அந்த கோபத்தில் தன் கட்சி வந்துட்டு பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டது ஸோ இது வந்துட்டு முரண்பாடாக இருக்குது இவர் பதினெட்டாம் தேதி நியமிக்கப்படுற இவர் சொல்றதுக்கு முந்தைய என்ன செய்யப்பட்டுன்னு சொன்னால் கட்சி கடைசி டேட்டை வந்துட்டு சொல்லிட்டு இதுக்கு முதல் நீங்கள் உங்களோட விளக்கத்தை தாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்க முன் முன்வைக்கப்பட்ட அந்த விஷயம் என்ன சொன்னா நோட்டிபிகேஷன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தான் இவர் கேபினட்டாக இவர் நியமிக்கப்பட்டார் என்ற விஷயம் நீதிமன்றத்தில் ப்ரூவ் ஆகுது பதினெட்டாம் தேதி இவர் நியமிக்கப்படல என்று சொல்லி நீதிமன்றம் இதில் விளக்கப்படுத்துது ஆகவே அந்த அது அல்லது அதுக்கான பதினெட்டாம் தேதி இவர் நியமிக்கப்பட்டது பிழையானது அல்லது அதுக்கான ஆதாரங்கள் இவர் முன்வைக்கல இருபத்தி எட்டாவது இந்த நோட்டிபிகேஷன் தான் வந்திருக்குது நியமிக்கப்பட்ட ஆக இந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு முதலே கட்சி இவரை நீக்கிட்டு ஆகவே இது தனிப்பட்ட ரீதியான கோபத்திலேயோ அல்லது கேபினட் மினிஸ்டராக ஆகின அந்த கோபத்திலேயோ வந்து பதவி நீக்கம் செய்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் அவர் நீக்கிறது நீக்கிறதுக்கு பிறகு தான் இவர் மினிஸ்டர் ஆகியிருக்கிறார் மினிஸ்டர் ஆகினது என்றது என்ன செய்யல நீக்கிறதுக்கு பிறகு நடக்கல ஸோ அதனால் அந்த வாதத்தையும் என்ன செய்ய முடியாது என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று உயர்நீதிமன்றம் சொல்லிட்டாங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்க சொல்கிற அடுத்த காரணம் சொல்கிறாங்க முக்கியமாக பெட்டிஷனர் சார்பாக சொல்லப்பட்ட அடுத்த வாதம் என்னென்னா இது கட்சியினுடைய அரசியலமைப்புக்கு முரணாக இருக்குது அதாவது கட்சியினுடைய அரசியலமைப்பில் இருக்கிற அரசியலமைப்பில் அப்புறம் க்ளோசஸ் ஆக இருக்கிற எட்டு பன்னெண்டு அதே போல் பதிமூன்று ஒன்று பதிமூணு ரெண்டு பதிமூணு மூன்று பதிமூணு நான்கு என்ற அந்த கட்சியினுடைய எஸ்எல்எம்சியினுடைய கன்ஸ்டியூஷனுக்கு இது முரணாகத்தான் தான் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க வேண்டாம் தன்னுடைய அந்த எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது தன் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டது நீக்கம் செய்யப்பட்டது உறுப்பினராக நீக்கப்பட்டது இது தன் கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டது இருக்குதுன்னு சொல்லி வருவிக்கிறார் இந்த இடத்துல நீதிமன்றம் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் மிக முக்கியமாக இந்த அரசியலமைப்பு விடயங்களையும் கட்சியுடைய அரசியலமைப்பு என்ன செய்கிறாங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணுறாங்க கோட் பண்ணுறாங்க அதிலே நீதிமன்றம் என்ன செய்யணும் அவர் சொன்ன அந்த பதிமூன்று ஒன்று பதிமூணு ரெண்டுன்ற விஷயங்கள் ஆராயிறாங்க அந்த பதிமூன்று ஒன்று கட்சியினுடைய அரசியல் பதிமூணு ஒன்றில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஹைகமாண்ட் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறாலோ அல்லது ஹைகமாண்டுக்கு ஒரு தகவல் கிடைக்குது கட்சியினுடைய உயர்படுத்துக்கு ஒரு தகவல் கிடைக்குது அந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கிடைக்குது ஒரு முறைப்பாடு ஏதோ ஒன்று கிடைக்குது என்னது ஒரு ஆள் வந்துட்டு கட்சியினுடைய முடிவுகளை இது செய்கிறார் அதே போல் தன் டியூட்டிஸ்களை செய்ய தவறாரு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதோட கட்சியினுடைய முடிவுகளோட முரண்படுறாரு அதே போல் அதனோட சரியாக அது ஒழுங்காக நடக்கல அவர் கொடுக்கப்பட்ட டியூட்டிஸ்கள் அவர் செய்யலைன்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டாலோ அல்லது கட்சி கட்சியினுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கட்சியினுடைய அக்கறைக்கு முரணாக அல்லது கட்சியினுடைய கௌரவம் ரெப்யூட்டேஷனுக்கு முரணாக அல்லது கட்சியினுடைய கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு முரணாக ஒரு ஆள் நடந்தார் என்றால் அதுக்காக என்ன செய்யலாம் சொன்னால் அவரை கட்சி வந்துட்டு என்ன செய்யலாம் ஹைகமாண்ட் வந்துட்டு அவருக்கான டிசிப்ளின் ஆக்சன் எடுக்கலாம் என்று ஏற்பாடு செய்து இந்த பதிமூணு ஒன்று அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு ரெண்டுலையும் என்ன செய்கிறாங்க அதுக்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஏற்பாடுகள் வந்து செய்யப்படுது ஸோ இந்த க்ளோஸுகளை ஆராய் இந்த நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுன்னு சொன்னால் இந்த என்ன செய்ய இந்த பெட்டிஷனர் வந்து என்ன செய்யலாம்டா இவர் பிழையாக இது செய்யப்பட்டது இந்த எந்த விதமான இதுவும் என்ன இதில் வந்து முரண்பாடாக தெரிவிக்கலாம் அது ஹை கமிஷனுக்கு கொடுக்கத்தான் பட்டிருக்குது அதே போல் எட்டு பன்னெண்டில் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் என் ஹைகமாண்ட் வந்து என்ன செய்யலாம் ஒரு பதவி நீக்கம் செய்யலாம் ஆனால் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் என்றதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஹைகமாண்ட் ஃபாலோ பண்ணணும் என்று அவங்களுடைய கட்சியினுடைய அரசியலமைப்பில் இருக்குது ஸோ அந்த அடிப்படையில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அங்கே நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் என்றதை ஃபாலோ பண்ணி தான் இருக்கிறாங்க இவர்கிட்ட அந்த விடயங்களை கேட்டு தான் இருக்காங்க இவர் தான் அந்த விடயத்தில் வந்து தவறி இருக்கிறார் அல்லது அவருக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்திருக்கிறார் சொல்லி என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அதையும் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த வாதமும் வந்து பெட்டிஷனுடைய அந்த வாதமும் அந்த கோரிக்கையும் வந்து நிராகரிக்கப்படுது அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இறுதியாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்க
வாக்கெடுப்புக்கான தேதி நியமிக்கப்பட்ட அன்று அந்த பார்லமெண்டத்தில் அந்த வாக்கெடுப்பு எடுக்கப்படுறதுக்கு முந்தி காலையிலேயே கட்சியினுடைய பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்களுக்கான கூட்டம் என்ன செய்யப்படுச்சுன்னா பார்லமெண்டத்தில் நடந்தது அந்த மீட்டிங்கில் கட்சியால் எடுக்கப்பட்ட அதுக்கு முந்தைய தினம் எடுக்கப்பட்ட ஹைகோமானுடைய முடிவு வந்து அறிவிக்கப்பட்டது இதில் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே கலந்திருந்தாங்க இந்த பெட்டிஷனரும் என்ன செஞ்சிருந்தார் சொன்னால் அதில் வந்திருந்தார் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கூட்டம் தொடர்பாக நடந்த கூட்டத்தினுடைய அறிக்கை அதே போல் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து வருவோட பேர் பட்டியல் எல்லாம் நீதிமன்றம் சமர்ப்பிக்கப்படுற நேரத்தில் ரெஸ்பாண்ட் சார்பாக அதில் இந்த பெட்டிஷனருடைய சைனும் அதில் இருக்குது அவரும் அந்த காலையில் நடந்த கூட்டத்தில் என்ன செஞ்சிருக்காருன்னு சொன்னால் கலந்து கொண்டுகிறார் ஆகவே இந்த இடத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவரால் தனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிற விடயத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஏன்னா இவர் காலையிலே கட்சியினுடைய தலைவரால் என்ன செஞ்சாங்க அதுக்கு முந்தைய தினம் நடந்த மீட்டிங் முடிவு தொடர்பாக அறிவிக்கப்பட்டுகிறார் அதில் இவர் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற விஷயமும் ரெஸ்பாண்ட் எடுத்து வைக்கப்படுது ஸோ அந்த அடிப்படை அந்த வாதம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படையில் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர் நாற்பத்தி மூணாவது பந்தியில் என்ன சொல்கிறார் தனக்கு அது சம்மந்தமாக தெரியாதுன்னு சொல்கிறார் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தன்னுடைய மனுவில் நாற்பத்தி மூன்றாவது பந்தியில் இவர் சொல்கிறார் தனக்கு தெரியாதுண்டு ஆனால் இங்கே என்ன செய்யப்படுது செகண்ட் ரெஸ்பாண்டால் அதுக்கான அஃபிடாவிட்ஸ் வந்து சமர்ப்பிக்கப்படுது அதே போல் அவர் கலந்து கொண்ட கூட்டம் அதே போல் கூட்டத்தில் சைன் பண்ண விஷயங்களை பார்த்து நீதிமன்றம் இல்லை அவர் காலத்தில் கலந்திருக்கிறார் இவர் இந்த இடத்துல மறைக்கிறார் அல்லது என்ன செய்கிறார் உண்மையை சொல்ல தவறார் என்ற அடிப்படையில் நீதிமன்றமாக தீர்மானிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இந்த தன்னுடைய மனுவில் நாற்பத்தி நான்காவது பந்தியில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறார் இருபத்தி ஓ ஏழாம் திகதி தனக்கு கட்சியால் வழங்கப்பட்ட அந்த முதல் கடிதம் அதாவது விளக்கங்கு கட்டி வழங்கப்பட்ட அந்த கடிதம் ஏன் வாக்களிச்சிங்க கட்சியினுடைய முடிவுக்கு எதிராக அந்த விளக்கத்தை சொல்லுங்கன்னு அந்த வாக்களிச்ச கடிதம் தனக்கு வந்திருந்ததை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் இப்படி ஏற்றுக்கொண்டார்ண்டா சரி முதலாவது வாக்கெடுப்பு அதாவது ரெண்டாம் கட்ட வாக்கெடுப்பு நடந்தது எப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதுக்குத்தான் இவர் என்ன செஞ்சிக்காருன்னு சொன்னால் அந்த மீட்டிங்குடைய முடிவு தொடர்பாக வாக்களிச்சான்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இருபத்தி ஏழாம் தேதி இவருக்கு என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் கடிதம் கொடுக்கப்படுது கட்சியினுடைய முடிவு இப்படி இருக்கு நீங்கள் முரணாக வாக்களிச்சிருக்கீங்க அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாருண்ணா மறுபடி மூன்றாம் கட்ட வாசிப்பு நடந்ததும் அதனுடைய வாக்கெடுப்பு நடந்ததும் பன்னெண்டாம் மாதம் பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆனால் அதுக்கும் போய் இவர் என்ன செஞ்சிருக்காருண்ணா சார்பாக வாக்களிச்சிருக்கிறார் ஸோ நீதிமன்றம் இங்கே இருக்கிற கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் முதலாவது தடவை தெரியான்னு சொல்கிறது ஒரு வேலை ஏற்றுக்கொண்டாலும் ரெண்டாவது மூன்றாவது கட்ட வாசிப்பு நடந்தது இவர் கடிதத்தில் தானே தன்னுடைய மனுவில் இவரே ஏற்றுக்கொள்கிறார் தனக்கு கட்சியால் இப்படி கடிதம் கொடுத்தது அதாவது முரணாக தான் வாக்களிச்சுக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு மறுபடியும் மூன்றாம் கட்ட வாசிப்பு என்ன செஞ்சிருக்கிறார்னு சொன்னால் தவிர்ந்திருக்கலாம் அதுலேயும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க இவர் ஆதரவாக தான் வாக்களிச்சிருக்கிறார் ஸோ இவர் தெரியாமல் வாக்களிச்சு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா மூன்றாம் கட்ட வாக்கெடுப்பில் இவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் சொன்னால் அந்த பட்ஜெட் பில்லுக்கு ஆதரவாகவே வாக்களிச்சிருக்கிறாரு ஸோ இந்த இடத்துல அவருக்கு தெரியாது இந்த வாதத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு என்ன செய்கிறார்னு சொன்னால் உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் என்ன செய்யலாம் நான் சொல்லிட்டு கடைசி சொல்கிறாங்க இந்த விஷயத்தில் இவருடைய என்ன நீதிமன்றம் சு அதாவது இவருடைய எஸ்எல்எம் செல்லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து இவரை கட்சியிலேருந்து வெளியேற்றினது என்ற தொடர்பாக இந்த பெட்டிஷனால் முன்வைக்கப்பட்ட இது சம்பந்தமாக என்ன செய்யறாங்க அந்த இதை வந்துட்டு என்ன செய்ய முடியும் டிஸ்மிஸ் பண்ணுறோம் அந்த பெட்டிஷனை அந்த கட்சி அவரை வெளியேற்றினது தொடர்பாக தலையிடுறதுக்கு எந்த காரணமும் அதில் இல்லை நாங்கள் அதில் தலையிடுறதுக்கு எந்த காரணமும் இல்லை அந்த முடிவு சரியானது ஸோ பெட்டிஷனை நாங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணுறோம் முதலாவது சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த ஜஸ்டிஸ் வந்து சொல்கிறார் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுப்ரீம் கோர்ட் அடுத்த ஜஸ்டிஸாக துறைராஜா பிசி வந்து என்ன சார் ஆனபிள் ஜஸ்டிஸ் துறைஜா துறைராஜா பிசி வந்துட்டு அதை வந்துட்டு என்ன செய்யறாரு சொன்னால் அக்ரி பண்ணார் அதுக்கு போல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்த அதில் இருந்த அடுத்த ஜட்ஜஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆனபிள் சம்யவர்தன ஜஸ்டிஸ் இவரும் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் இந்த பெட்டிஷனுடைய இந்த கம்ப்ளைண்ட் தொடர்பாக நாங்கள் என்ன செய்வோம் சொன்னால் நாங்கள் இவர் கட்சியிலேருந்து வெளியேற்றப்பட்டது தொடர்பாக நாங்கள் வந்துட்டு பார்க்குறேன்னு சொன்னால் குறிப்பிட்டது அவர் அந்த ஆடி அல்டம் பேட்டம் என்றது மீறப்பட்டிருந்தால் நாங்கள் பார்த்துருப்போம் அதாவது அவர் இயற்கை நீதி மீறப்பட்டிருந்தால் ஆனால் இந்த நாங்கள் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணப்பட்ட மாதிரி இங்கே எந்த விதமான இவருடைய இதுவும் வந்துட்டு மீறப்பட இல்லை ஸோ இவர் தான் இதுக்கு என்ன செஞ்சிருந்தா ஒத்துழைக்காமல் இருந்திருக்கிறார் கட்சியினுடைய கட்சியால் இவருக்கு இருபத்தி ஏழாம் தேதி வழங்கப்பட்ட அந்த கடிதத்தின் பிரகாரம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்
அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவருடைய அந்த பெட்டிஷனை வந்துட்டு ஹானரபுள் ஜஸ்டிஸ் சமயவர்த்தனையாலையும் நாகரிக்கப்படுது ஸோ மூன்று ஜட்ஜஸும் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரே மனதாக என்ன செய்கிறாங்கடா இந்த பெட்டிஷனுடைய பெட்டிஷனை வந்து என்ன செய்கிறாங்கடா டிஸ்மிஸ் பண்ணி அவர் பதவி நீ கட்சியிலிருந்து அவர் வெளியேற்றினது சரிதான் கட்சியில் என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லி ஒரு தீர்ப்பு என்ன கட்சி செய்தது சரிதான் என்ற ஒரு தீர்ப்பை வந்து என்ன செய்கிறாங்கடா வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இது இலங்கையினுடைய நீதித்துறை வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு தீர்ப்பாக தான் என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் பார்க்கப்படுது ஏன்னு சொன்னால் கடந்த காலங்கள் நீண்ட காலங்களுக்கு பிறகு என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் அரசியல் கட்சிகளுக்கு முரணாக கட்சிகளுடைய தீர்மானங்களுக்கு முரணாக நடக்கின்ற இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தொடர்பான வழக்குகள் அவங்க தான் என்ன செஞ்சுருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பெட்டிஷனர் தான் பெற்றுக் கொண்டிருந்தாங்க ஆனால் இந்த வழக்கு மிக முக்கியமான ஒரு திருப்பு முறையான ஒரு விஷயத்தை என்ன செஞ்சுருக்குன்னு சொன்னால் இலங்கையில் இந்த விஷயத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது நாங்கள் விலை கொள்ளலாம் ஸோ இதுதான் இந்த நசீர் அகமட் வர்சஸ் முஸ்லீம் கோ ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வழக்கில் நடந்த சுருக்கமான விஷயங்களாக இருக்குது ஸோ நாங்கள் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் அடுத்த விஷயம் சம்மந்தமாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வெரி ம